ngayon sa Oriental Midoro sa Bulalakaw. Today is May 3rd day po at papunta po kami sa Bukal. Kung saan po meron daw po magandang Bukal. So let's check later. Um, kahapon sa isang araw nasa beach po kami sa Sugikay at sa Buktot Beach. So yung pictures papakita ko sa inyo. I am with my friends right now with Ruth. Hi Ruth Hi. and Hanya. So sila po yung mga tour guides ko dito. Tour guides. <laughs> tour guides dito. <laughs> Yan. Uh -oh. So let's wait later and tignan natin kung paano ba tayo impress ng, ng bukal ng Occidental Mindoro. We caught it in a wrong time kasi sabi po nung uh, matanda doon tong bukal na to ay moody, parang ganun dumedepende daw siya sa mga bisita kung ewan ko kung dahil sa bisita or what basta may time daw na kulay asal yung tubig may time na madumi may time na malinis and ngayon for some reason, ayan, ganyan yung itsura niya So, hindi siya maganda sa ngayon. Pero malamig siya. Malamig yung tubig niya. Ayan. I'm currently stepping on the water. And sabi nila, later daw, pagka medyo gumaba na yung tubig, dilinaw daw siya. Nang malinaw na malinaw. At malinis na malinis. So, let's wait if it's gonna happen. And if not, dito na naman tayo. Just enjoy. One eternity later. After mga three hours of paghintay, malinaw na yung tubig and masarap na maligo. So, eto na po yung itsura niya ngayon. I'm starting to feel the sadness na kasi I have to face the reality again. I have to work again. I have to leave this place. I have to... Uh, I 
have to do what's really what I am supposed to do so uh, masaya ako sobrang saya some part of my mind is saying na uh, gusto ko na mag stay dito and some part of my mind is saying na sana hindi ko na lang ginawa to because it's really hard to leave them the place and then the people here are very very good and uh, I'm so thankful with them sobrang thank you talaga ayan sila so I guess ah uh, I guess kailangan kong tanggapin ang katotohanan na I'm gonna leave this place but I promise myself na babalik ako dito mabalikan ko yung mga lugar na yun actually marami pa akong kailangan i-discover sa Mindoro and of course babalikan ko yung mga taong tumanggap sa akin ng buong buo tumanggap sa akin na parang isang kapamilya uh, tumanggap sa akin nang mainit na mainit I didn't expect na uh, tatanggapin nila ako ng ganun it's very unforgettable and giving a chance na makasama sila ulit hindi ko yung pagpapalit siguro um, pag magka chance na magkaroon lang ako ng mahabang off sa trabaho Mindoro pa rin ang kukunta. Sana lang, andyan pa sila sa Larut. Binisita ko siya dito sa Mindoro para maka makabanding ko siya. So, yun lang talaga yung ano ko, expect ko dito na makabanding lang siya. Na magkakabanding kami somewhere. And, yun, makasama siya dito. Pero, it turns out na na in love ako sa place. Ah, uh, na in love ako. Na in love ako sa lahat-lahat, especially sa mga tao at sa mga nagpakita ng mabuti sa akin dito. Ah, uh, the first time that I came in, I am thinking na paano sila nabubuhay sa gintong lugar? Walang mall. Walang tapsihan. Walang Jollibee. Walang McDo. Pero nung nakilala ko yung lugar and yung mga tao dito, iba na yung tanong ko sa sarili ko. Paano ba nagagawang iwan ng isang Mindoreño ang lugar nila? Paano nila naiiwan yung ganito kasaya na lugar? Bakit kailangan nilang iwan yung ganito kasayang lugar? Again, thank you so much Ruth, Hannah and to your family na tumanggap sa akin dito sa Mindoro thank you so much I don't know what your, the name of this group is but thank you so much sa inyo sugi kay sugi kay boys I guess but thank you so much sa inyo lahat uh, hindi ko kayo makakalimutan